AS level winter 2020 paper 12 question number 11 Adil's trade receivables at 31st December 2019 were 26,500. He knew that 400 dollar were irrecoverable that is bad debt. He wished to maintain provision for doubtful debts 5% of the trade receivables. At January 1st, 2019, the balance of provision for doubtful debts was 1,200. Opening provision is 1,200. Which entry does Ali makes provision for doubtful account at 31st December 2019? Provision for doubtful accounts always enter in the income statement. So, if the provision for doubtful debts increase, if it is increasing because already they are given the opening provision. So if it is, we first we have to check the provision is increasing or decreasing. Increasing will be debited in income statement. Decreasing will be credited in income statement. So here trade receivables given. 26,500. So, we have to calculate this year provision. Provision always calculate after deducted the bad debt. Here the bad debt is given $400. So, 26,500 minus 400 multiply 5% after deducted the bad debt only, we always calculate the provision. So the amount is 1,305. What was our opening provision? Opening provision was 1,200. So it is decreasing or increasing. The amount is increasing. So how much is the increase? 1,305 minus 1,200. 105 is increasing. So, increasing provision for doubtful debts, income statement account debited and provision for doubtful debts is credited. So, the, here the answer is 105 credit, 105 debit, 105 credit. Income statement will be debit and provision for doubtful debts. Here the question is the Ali make provision for doubtful account in 31st December. It will be credited. Correct answer is A. Next, question number 12. Adil and Bashir were in partnership. They were sharing profits and losses in the ratio 2 is to 1. Chandra joins in the partnership. New partner Chandra is joining in the partnership. Their, their three are sharing the ratio. What is the new ratio? New ratio is 3 is to 2 is to 1. The balance of partners capital accounts prior to Chandra's joining. Adil and Bashir's balance they are given. Goodwill is to be valued 36,000 and not be retained in the books. What is the question? What is the balance on Adil's capital account after Chandra joined in partnership? Here, Chandra is the new partner. Adil is the old partner. When new partner is joining to the partnership business, old partners are sacrificing their goodwill. So, New partner goodwill will be credited in the capital, debited in the capital account and sacrificing partners, they have to get their portion of that goodwill, how much they are sacrificing. So first we have to check how much Adil is sacrificing when Chandra is joining. When Chandra is joining time, 
ആദിൽസ് സാക്രിഫൈസിങ് ബിഫോർ ആദിൽസ് ഗുഡ് വിൽ അമൗണ്ട് വാസ് ആദിൽ ഓൾഡ് ഗുഡ് വിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ടു ടു ഇസ് ടു വൺ സോ ആദിൽസ് പോർഷൻ ഇസ് ടു ബൈ ത്രീ സോ ഹി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ബട്ട് നൗ ഹൗ മച്ച് ആദിൽ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ന്യൂ ഗുഡ് വിൽ ആദിൽ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ വാട്ട് ഇസ് ദ ന്യൂ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ സോ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ബിഫോർ ഹി വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ബട്ട് നൗ ഹി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോ ഹി ഇസ് സാക്രിഫൈസിങ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറെൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹി ഇസ് സാക്രിഫൈസിങ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സോ വട്ട് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്നേസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രയർ ടു ചന്ദ്രാസ് ജോയിനിങ് ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ആദിൽസ് ബാലൻസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആദിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വട്ട് ഈസ് ഹൗ മച്ച് സോ വി ക്യാൻ ഡു ദ ആദിൽസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് Capital account balance, Adil's capital account balance brought down 20,000 and he has to, the sacrificing partner's capital account will be credited. This is Adil capital account. So his sacrificing partner's, the sacrificing portion will be credited. How much he is sacrificing? 6,000. So here, who has to give chandra's capital account will be debited so chandra's capital account adil will get 6000 so what is the total amount 26000 so the correct answer is b next Question number 13. How is a loss on realization recorded when partnership dissolved? Options are given. Credit each partner's capital account. Loss means it will be debited. It will be taken from the capital. So, no. Then debit. partner's capital account yes debit partner's capital account but it's not equally it will be on their share, profit sharing ratio so credit again given credit no then the correct answer debit each partner's capital account in their profit sharing ratio the correct answer is d next question number 14 ജോൺ ബ്രയാൻ ആർ ഇൻ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഈക്വലി ജോൺ റിസീവ്സ് എ സാലറി ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ബ്രയാൻ ലോൺഡ് ബിസിനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോൺ ഇസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആൻ ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി എൻഡേഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വൈൽ സാലറി ഓഫ് ദ പാർട്ട്നർ വിൽ എൻഡർ ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നൗ the profit for the year before appropriation 24000 before appropriation means after profit and loss account after profit and loss account means after adjusted the loan interest everything the 24000 is the profit before appropriation and they are given the drawing of 3000 what is the question question is what will be the amount of residual profit residual profit means divisible profit of brian will receive for the year so brian and john they will 
share the profit equally. So he will get the residual profit one portion. So first we have to check the residual profit. Profit before appropriation is 24,000. And partner salary, salary is 2000. We have to deduct. Loan interest only enter in the profit and loss account, not in the profit and loss appropriation. So here the residual profit is equal to 22,000. So two partners, they are sharing equally. So the brand share will be divided by two is equal to 11,000. So the correct answer is 11,000. Next, question number 15. A company issued 1,000 ordinary shares of 1 each. The price of the share is 1, but they are issuing at a premium. So they, are, they will get the cash 100,000 into $3. The market value was 4 per share. Which statement is not correct? Here, capital reserves increased by 2,000. This is correct. Because capital reserve premium, they are issuing at 2. So, 2 multiply 100,000. 200,000 will be capital reserve increase. Cash and cash equivalent increase. The firm is the company is collecting amount two plus one three three multiply one hundred thousand three lakh. That was so correct. Ordinary share capital increase one hundred thousand. Yes, the ordinary share price is one, and the capital is one hundred thousand. It is increasing one hundred thousand. Next, revenue reserves increased by four lakh. This is wrong because revenue reserve is when the company is issuing the capital, there is no revenue reserve that is capital reserve only. So, option D is wrong. So, the correct answer is option D. Next, question number 16. 